爸爸生日快乐！哈哈哈哈哈！小鸭蛋糕还是不想来了，那你小鸭蛋糕进来还是不进来？妙先生生日了，我来给他做个蛋糕。因为是在周日，所以妙先生和妙仔都在家。妙仔迫不及待地等着要吃蛋糕，老在我边上转悠，还发出各种奇奇怪怪的声音。哎呀，真拿他没办法。先做一个戚风蛋糕胚，把蛋清和蛋黄分开。面粉呢，可以先和色拉油混合，这样在之后搅拌的过程中，面糊就不会起筋了。然后加入牛奶。面糊会变成这样疙疙瘩瘩的，没有关系，把蛋黄加进来就会变得顺滑。蛋黄我一般是一颗一颗的加，嗯，你也可以试一下，一下子三颗都加进去会咋样？加入。三个蛋黄后，面糊就看起来很顺滑了。如果家里有白醋，可以加几滴。白砂糖先加入一半，打发蛋白到起粗粗的大泡泡，再加入另一半，继续中高速打发蛋白。直到拎起打蛋器，能看到长长的尖角就打发好了。接下来就是把面糊和蛋白霜混合嘛。这个面糊已经比较软了，是很好混合的。当然，如果你学会先把一小部分蛋白霜和面糊混合后，再倒进剩下的蛋白霜继续混合，就就更容易混合均匀了嘛。把蛋糕糊倒进模具，装模作样的颠几下。蛋糕烤锅糊鼓的太厉害了，表面裂开的地方我都用不了，只能便宜了一只等着急吼吼的妙仔。今天做的是加吉利丁和白巧克力的奶油，先加热一份奶油。不要煮沸，冒小泡了就把它拿下来。加热奶油只是为了能够更好的融化吉利丁和白巧克力。不知道你们自己打发奶油的时候有没有这样的困扰？如果打发的不够，奶油就偏稀，很难做造型。你再打一会儿，觉得哎过硬了，它又变得像豆腐渣一样，很粗糙。这个临界点很难把握如果加了吉利丁和白巧克力，奶油就会变得很稳定。放心，开高速打开，再变成它也不会混合分离。但是这个体积貌似没有纯奶油的膨胀的厉害，而且打发后依旧带有布丁的质感。嗯、这片蛋糕是有补丁的，大家就当没看到。烤的时候不知道咋的，蛋糕底下空了一块。先来给蛋糕抹个面，我也是第一次做正经的生日蛋糕，都是跟着视频学的，现学现卖了，属于是。嗯、放一些草莓可以解腻，反正咱们华人对蛋糕的最高评价就两个，一个是不甜，一个是不腻，这就是好蛋糕的最高品德。
就这样一层一层的往上叠。在这个过程中，我发现奶油好像不太够了。原计划基础的抹面做好后，还需要再涂一层奶油的，这样可以把蛋糕胚完全隐藏在奶油下面。但是奶油不够了，剩下的奶油我得用在刀刃上，加几滴食用色素。这个奶油被我搅得有点化了，应该拿个蛋抽再把它打发一下。算了，先这样吧。因为奶油有些化了，所以裱花的纹路看起来不明显。不过还好有吉利丁在，奶油自己会凝固，这个形状还是能维持的。原计划是做超复杂裱花的那种复古蛋糕，奈何奶油没准备够，还好草莓还有的多，不如就把草莓切薄片，贴在蛋糕上，看起来也蛮不错的。用剩下的粉色奶油再把蛋糕装扮一下。最底下来一圈奶油做的裙边。生日蛋糕嘛，还得写个 Happy Birthday 应应景。我看他们那样复古蛋糕的字体都是用两层奶油写的，显得特别立体，很好看。我也这么干。这个蓝色是妙仔钦定的颜色。虽然颜色比较跳脱，但是给它每个角落都来一点，就又变得和谐了。还一个给给你一个机会哟，那这样子不，我都不想等了。嗯，预备开始，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。生日快乐！哈哈，你看，哎呀，许个愿望。好的，许个愿望。嗯，好的，让我吹掉了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！啊，怎么？好多的烟呐！就就往这边切好了，那边可能，哦，那样也行，这边。哈哈。呃，没，怎么这么切了？那你会不会切的东西？我会切的。嗯，好吃。哎呀，又没。有啥时候呀？第一次吃蛋糕。我忘了，我第一次有记得吃蛋糕什么时候？